চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি চিত্রশিল্পী সুখময় মজুমদারের কাছে দাদা আপনার কাছে আবারও ফিরে এলাম শুরুতেই যেটি বলছিলাম আপনার একটি একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী চলছে রাজধানীর গ্যালারি কসমসে প্রদর্শনীটি সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলেন এই এক্সিবিশনটা মূলত হচ্ছে সাবুদ্দিনের জন্যই আচ্ছা সাবুদ্দিন আহমেদ আপনারা সবাই জানেন উনি একজন বিখ্যাত শিল্পী প্রখ্যাত বাংলাদেশের চিত্রশিল্পী হ্যাঁ হ্যাঁ জি উনি এসেন বলে আমার আশা কথা আমার সঙ্গে 90 সাল থেকে পরিচয় আচ্ছা উনি আমাকে খুবই ভালো আছেন উনি এসেন বলছেন যে তোমার ছবিগুলো দেখব আচ্ছা তুমি একটা এক্সিবিশন করো ওই যে মেইনলি এই এক্সিবিশনটা করো প্রদর্শনীতে মোট কতগুলো ছবি স্থান আছে একুশটা ছবি রয়েছে আচ্ছা এখানে আমার যে মেইন কাজ ফেস নিয়ে আমি কাজ করি আর কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজও আছে এই দুই রকমের কাজ রয়েছে দাদা আপনি তো মূলত ভারতে থাকেন ওখান থেকে আপনি বাংলাদেশে এসেছেন এবং প্রদর্শনীটি করছেন বাংলাদেশের মানুষের সামনে আপনার ছবিগুলো তুলে ধরেছেন হ্যাঁ কেমন লাগছে অনুভব আমার খুবই ভালো লাগে এর আগে আমি করেছি গ্যালারি কায়াতে এটা আমার প্রথম একক এক্সিবিশন ওটা কত সালে ছিল দাদা 2008 সালে আচ্ছা ওখানে বাংলাদেশে সব নামী শিল্পীরা ছিল আর আমাদের পাঁচজন ছিলেন একজন মারা গেছেন সদ্য বিজয় চৌধুরী যদি জানতে চাই যে এই যে 21 টি ছবি আপনি করেছেন প্রতিটাই তো হচ্ছে মুখ ছবি যেটা বলছিলেন মুখ আর অ্যাবস্ট্রাক্ট আচ্ছা দুই রকম আছে এই 21 টি ছবি করতে আপনার কত সময়ের প্রস্তুতি ছিল এই ধরুন 6 মাস 6 মাস টাইম তো লেগেইছে আচ্ছা এই পেইন্টিং গুলো করতে অনেক সময় লাগে আচ্ছা কারণ আমি ভাবি তারপর কালার চড়াই তারপর আবার কালার চড়াই করতে তো অনেক সময় লাগে আচ্ছা পেইন্টিং গুলো যখন করেছিলেন তখন কোন কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি ছবিগুলো করেছিলেন না আমি কোন অভিজ্ঞতা বা কোন কিছু নিয়ে আমি ভেবে কিন্তু কোন পেইন্টিং করি না আচ্ছা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আমি ধরুন যখনই যেদিকেই যাই তখন কোন না কোন লোকের মুখ আমার চোখের সামনে আসে সেই থেকে আমার মুখ নিয়ে এক্সিবিশন করা বা আঁকাই হচ্ছে আমার প্রধান সাবজেক্ট বলতেন ওই জন্য আমি মুখ নেই করি তারপর ধরুন একা চুপচাপ বসে এসে রয়েছি তখন অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজগুলো আমার মাথার মধ্যে আসে আচ্ছা এই জন্য দু রকম ছবি আপনি দেখতে পাবেন দাদা এটা তো বাংলাদেশে আপনার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী আর মুম্বাইতে আপনি করেছিলেন উনিশশো সাতাশি সালে যেটি আপনার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী ওই প্রদর্শনী সম্পর্কে যদি জানতে চাই খুবই ভালো হয়েছিল সব থেকে ভালো হয়েছে বোম্বেতে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি আপনারা সবাই হয়তো জানবেন জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির সম্বন্ধে ওই গ্যালারি কিন্তু পাওয়া যায় না পাঁচ ছ বছর ওয়েট করতে হয় যদি আপনি চান্স পাবেন অনেক কোয়ালিটি দেখবে তারপর আপনি চান্স পাবেন কি পাবেন না সেটা নির্ভর করছে ওদের উপরে ওই গ্যালারির এক্সিবিশন আমার সব থেকে বেস্ট পাবলিসিটি বলুন অর্থকরি বলুন সব কিছুর দিক থেকে আমার বেস্ট এক্সিবিশন হয়েছে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি আপনার শুরুটা কিভাবে হয়েছে দাদা আপনি চিত্রশিল্পী হিসেবে যে আজকে পর্যায়ে এসছেন শুরুটা কিভাবে ছিল আগে আমি ফুটবল খেলতাম আচ্ছা তা আমার বন্ধু বান্ধব সবাই অনেকেই আর্ট নিয়ে এক্সিবিশন ডিজিশন করত আমি যেতাম ওদের এক্সিবিশন দেখতাম আমি কিন্তু বলেছিলাম দেখ গ্রাজুয়েশানটা পরে আমি কিন্তু এক্সিবিশন করব তখন আমার এক্সিবিশন দেখবি বা যা কিছু দেখবি তা ওই যা যে সব আর্টিস্টদের আমি এক্সিবিশনে যেতাম তারা কিন্তু সব এখন হারিয়ে গেছে বলতে হন আচ্ছা কিন্তু আমি এখন টিকে আছি কিভাবে আমি এই না তো এই আর্টের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে হ্যাঁ এই এখন আমি বলতেন ওই বন্ধুদের কাছে এখন হিরো আর কি এই আচ্ছা গ্রাজুয়েশনের কথা বলছিলেন যে গ্রাজুয়েশনের পরে শুরু করেছেন পড়ালেখার কি ওখানেই করা ভারতে ভারতেই ভারতেই সব কিছু আমার বাবা ছিলেন খুব স্ট্রিক্ট উনি চাইতেন আগে পড়াশোনা তারপর যা কিছু আমি ফুটবল খেলতাম যেহেতু ন্যাশনালও খেলেছি জুনিয়র ন্যাশনাল আমি কিন্তু খেলতাম পড়ালেখা করতাম পড়ালেখাটা করা কিন্তু বাড়ির চাপে আচ্ছা ওই জন্যই পড়াশোনাটা করা কিন্তু আমার মেন টার্গেট ছিল শিল্পী হব বা আঁকবো 
আচ্ছা এই টার্গেটটা আপনার মনে কবে আসলো গ্র্যাজুয়েশনের পরে না আগে অনেক আগে থেকে অনেক আগে থেকে হ্যাঁ আচ্ছা মানে ছোটবেলা থেকে আপনি স্বপ্ন দেখতেন যে আপনি চিত্রশিল্পী হবেন হ্যাঁ আচ্ছা আর এইটা আরো বেশি এসে সাবুদ্দিনের সঙ্গে আমার মেশার পথে সাবুদ্দিন আমাদের এক্সিবিশন আমি দেখতে গেছিলাম বিড়লা একাডেমি কলকাতার খুব নাম করা একটা আর্ট গ্যালারি ওই গ্যালারিতে ওনার এক্সিবিশন দেখতে হঠাৎ দেখে উনি রয়েছেন গ্যালারিতে তো ওনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে আমার লাইফে বলতেন পুরো টার্ন ওভার হয়ে গেছে আচ্ছা আমার সঙ্গে সাবুদ্দিনের পরিচয় হয় ওনাকে আমি বললাম আপনার ফোন নাম্বারটা দিন আচ্ছা উনি বললেন তুমি ফোন নাম্বার নিয়ে কি করেন যে ফোন করব আপনাকে বল তোমার আর্টে কিছু জানেন যে দেখুন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি ভাবতেই পাইনি আমি তো এসছি এক্সিবিশন দেখার জন্য বললেন ঠিক আছে তো তোমার ছবিগুলো কবে দেখবো আমি তাহলে তো ম্যাক্সিমাম ছবি তো এখানে আনা সম্ভব না তা আমার বাড়িতে যেতে হবে তো উনি পরবর্তীকালে আমার বাড়িতেও গেলেন বাড়ি থেকে আমার ছবি দেখলেন তখন থেকে আমার সঙ্গে খুব ভালো রিলেশন আচ্ছা সেটা ধরুন এখনো চলছে আমার এক্সিবিশনটা ওপেন করেছেন উনি ওপেন করেছেন আচ্ছা ভারতেও এক্সিবিশন করেছেন বাংলাদেশেও এখন এক্সিবিশন করছেন দুই দেশের মানুষ কিভাবে আপনার এক্সিবিশন একটা ভিন্নতা কি দেখতে পান দু দেশেই কিন্তু একই রকম কিন্তু বাংলাদেশের উন্মাদনটা একটু বেশি আচ্ছা সেটা ধরুন সাবুদ্দিনকে কেন্দ্র করে হতে পারে আমার এক্সিবিশনে যেটা দেখেছি আমি এত লোক আমি এর আগে বাংলাদেশে আমার এর আগেও এক্সিবিশন হয়েছে ওয়ার্কশপেও গেছি কিন্তু এরকম লোকের আসবে বা আমি ধারণা করতে পারিনি প্রচুর লোক প্রচুর লোক এটা হয়তো শুধু সাবুদ্দিনকে কেন্দ্র করেই হয়েছে সেটা আমি বলবো না যে আমার পেন্টিং দেখার জন্য অত লোক এসছে বা আসার সম্ভাবনা অনেক দূর দূর থেকে অনেক লোকজন এসছেন আচ্ছা এতে আমি অভিভূত বেশ কয়েকদিন তো হয়ে গেল আপনার প্রদর্শনী যারা দূর থেকে এসছেন বলছেন যারা কখনো হয়তো আশাও করেনি যে এই প্রদর্শনীতে আমরা এই ধরনের কাজ দেখতে পারবো তাদের মতামত বা প্রতিক্রিয়া কিভাবে পাচ্ছেন আমার তো মনে হয় অন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে গেছেন কারণ আমার ফেস তো অনেকবার অনেকেই দেখেছেন কিন্তু আমার অ্যাবস্ট্রাক কাজগুলো একটা ভিন্ন স্টাইলের আচ্ছা এর আগে মনে হয় দর্শকরা দেখেননি প্রদর্শনী তো আট তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রদর্শনীর পরে আপনার কি পরিকল্পনা আছে প্রদর্শনীর পর তো আমি ইন্ডিয়া ব্যাক করবো আচ্ছা ওখানে গিয়ে তা আমার যত এখানে পেপারে বেরোচ্ছে সেগুলো নিয়ে যেতে হবে তারপর টেলিভিশনে যা বেরোচ্ছে সেগুলো তো ওগুলো কালেক্ট করে আমাকে ইন্ডিয়া ব্যাক করতে হবে ইন্ডিয়ায় গিয়ে আমার কাজ তো হচ্ছে আঁকাই আর কিছু না শুধু আমি আঁকি সারা দিনই বলতেন সকালে এগারোটা থেকে রাত্রি নটা সাড়ে নটা অব্দি আঁকের মধ্যেই থাকি অন্য কিছুই আমার ভালো লাগে না যদি একটু অনুপ্রেরণার জায়গাটা জানতে চাই দাদা তার অনুপ্রাণিত বেশি হয়েছেন অনুপ্রেরণা বোন যা কিছু বোন সব কিছু সাবুদ্দিন আমাদের কাছ থেকে তাদের যে বাংলাদেশে এসে প্রদর্শনী করছেন ভারত আর বাংলাদেশি শিল্পীদের মধ্যে মেলবন্ধন হচ্ছে এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন এটা খুবই ভালো এখানে দেখুন অনেক শিল্পী আছে বাংলাদেশে ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিলাম ভারতবর্ষ অনেক বড় দেশ ওখানে অনেক শিল্পী রয়েছে ওখানে কম্পিটিশন অনেক বেশি আচ্ছা ওখানে টিকে থাকাটাই একটা বিশাল ব্যাপার আচ্ছা এটা আগেও বলেছি আপনাদের আমার অনেক বন্ধু কিন্তু আর্টের এক্সিবিশন করত তারা এখন সব হারিয়ে গেছে তা আমি হয়তো হারিয়ে যেতাম হয়তো আমি এখন টিকে রয়েছি আপনার কাজ না সাবুদ্দিন নামেদের জন্য আপনার কাজের জন্য অবশ্যই দাদা যারা নতুন আসছেন চিত্রশিল্পী হিসেবে তাদেরও তো টিকে থাকতে হবে হারিয়ে গেলে চলবে না তাদের টিকে থাকার জন্য আপনি তাদেরকে কি পরামর্শ দিবেন বা কাজের কতটুকু আগ্রহ আপনি তাদের কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছেন না এখানে অনেক জুনিয়র ছেলে খুবই ভালো কাজ করছেন কিন্তু আমার একটাই বলার আছে কাজ নিয়ে যত বেশি ভাববে ভাবনাটা কিন্তু মেন আমি আঁকলাম হতো একদিন ভাবনাটা কিন্তু সাত দিন ধরে চলতে হবে এই আঁকার মধ্যে দিয়ে যত দূর আপনি চেষ্টা করবেন ততই আপনি এগোবেন বা টিকে থাকবেন 
শাহবুদ্দিন স্যারের কাজ তো আসলে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না বিশ্বমানের কাজ কিন্তু যারা অন্যান্য চিত্রশিল্পী বাংলাদেশের আছেন তাদের কাজ দেখে আপনার কেমন লাগে তাদের প্রতি আপনার মতামতটা কি এখানকার আর্টিস্টদের মধ্যে কামচুদ্দিন সদ্য কামচুদ্দিন উনি কিছু দিন আগে মারা গেছেন কামচুদ্দিনের কাজ আমার খুব ভালো লাগতো এখনকার মধ্যে রফিকুল নবী ওনার কাজ খুবই ভালো লাগে আচ্ছা এই দুজনের কাজ আমার খুবই ভালো লাগে সাবুদ্দিনের কথা নাই বা বললাম সে সবাই জানে বাংলাদেশের সবাই পৃথিবীর জন্য যারা আর্ট নিয়ে একটু হলো চিন্তা ভাবনা করেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু সাবুদ্দিনের কাজ সম্বন্ধে অকেই বল কলকাতা এবং ঢাকা দুটোর মধ্যে কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক মিল আছে হ্যাঁ শিল্প চর্চায় কতটুকু মিল আপনি খুঁজে পাচ্ছেন এখানে পুরোটাই সেম এখানে আলাদা করে পার্থক্য করার কোনো জায়গাই নেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যদি জানতে চাই যে কি করার ইচ্ছা আছে আর সব সময় এক্সিবিশনের মধ্যেই থাকতে যাই কাজের মধ্যেই থাকতে যাই এটা আমার মেন এটা নিয়ে আমি চলতে যাই দাদা শিল্পী হতে গেলে কিছু মানবিক গুণাবলী অবশ্যই একজন মানুষের ভিতর থাকতে হয় সেগুলো যদি একটু আমাদেরকে জানাতেন যে আসলে কি কি মানবিক গুণাবলী থাকা দরকার নতুনদের একটু জানা দরকার আঁকার জন্য যেমন কোনো কলেজ বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে অনেক ইন্ডিয়া তো রয়েছে বাংলাদেশে তো রয়েছেই আমার মনে হয় ওগুলো কোনো প্রয়োজন হয় না একজন শিল্পীর প্রথম যেটা দরকার সেটা সৎ একজন শিল্পীকে অবশ্যই সৎ হতে হবে সততা ছাড়া শিল্পী হওয়া আমার মনে হয় কঠিন সততা হচ্ছে তার কাজের দিকে সততা থাকতেই হবে আর মানুষ হিসাবে তো সৎ না থাকলে কিছুই হবে না শিল্পকলার তো অনেক মাধ্যম আছে অনেক ছবি আঁকার অনেক সাবজেক্ট আছে কিন্তু আপনি মানুষের মুখ নিয়ে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন এটার কারণটা কি বিশেষ কোনো কারণ কি আছে না আমি বললাম না ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আমি খালি নানান মানুষের সঙ্গে কারো না কারোর সঙ্গে আমি দেখছি তাদের দুঃখ কষ্ট কেউ আনন্দ খুবই আনন্দে রয়েছেন সব মিলিয়ে কিন্তু এই ফেসটাকে আমার স্টাডি করতে ভালো লাগে ওই জন্যই ফেসটা কি আচ্ছা ভবিষ্যতে কি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার না আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ করি এটা ধরুন ম্যাক্সিমামটাই আমার ফেস নিয়ে কাজ ফেস ছাড়া ধরুন চিন্তা করছি আমি তখন হয়তো আঁকতে বসলাম কিন্তু অন্য একটা চিন্তা করছি তার মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজটা আমার বেরিয়ে আসে আর মেন কিন্তু কাজ হচ্ছে ফেস দাদা অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে আমরা কথা বললাম আড্ডা দিলাম আশা করছি আবার ভবিষ্যতে আপনার সাথে এভাবে আড্ডা দিব কথা বলবো দাদা সব শেষে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার গ্যালারি কসমসে যে চিত্র প্রদর্শনী চলছে সেটির উদ্দেশ্যে কিছু আমি বলতে পারি যে এই এক্সিবিশনটা অবশ্যই আসুন এসে দেখে যান এটা এখনও অনেক সময় রয়েছে আসার বা দেখার আন্তরিক ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা ছিল অতিথির সাথে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমরা আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানতে চাই তাই আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্বের নোট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দপ্তর ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিং লেখক মার্ক টোয়েনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন কোনো পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করাও পুরস্কার গ্রহণের সামিল যেখানে অন্যান্য সময়ের তুলনায় আরও বেশি হইচই হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে সারাটা দিন সবার জন্য শুভ হোক